அனைவருக்கும் வணக்கம் அரசு அதிகாரிகளை உருவாக்கும் நோக்கில் உங்கள் இம்பல்ஸ் மினிமம் கண்டென்ட்ல எப்படி மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு இனிஷியேட்டிவா பாத்தீங்க அப்படின்னா புக் பேக் கொஷின்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பாக்ஸ் கொஷின்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒவ்வொரு வீடியோஸா நம்ம பார்த்து வந்துட்டு இருந்தோம் ஸோ இதே மாதிரி ஏற்கனவே பாத்தீங்க அப்படின்னா மிஷன் குரூப் ஃபோர் அப்படிங்கிற டைட்டில் சமசீர் புக்ல இருக்கக்கூடிய லெசன்ஸ் எல்லாமும் கூட நம்ம வீடியோஸா பாத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்ம சிக்ஸ்த் புக் இருக்கக்கூடிய லெசன்ஸ் எல்லாமே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் சிவிக்ஸில் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு செவன்த் புக்கில் இருக்கக்கூடிய சிவிக்ஸ்னுடைய லெசன்ஸ் எல்லாமே ஒவ்வொரு வீடியோ ஒவ்வொரு லெசன்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ செவன் டேர்ம் ஒன்ல இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் லெசன் ஈக்வாலிட்டி சமத்துவம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டஸ் நாட் கம்ஸ் அண்டர் ஈக்வாலிட்டி பின்வருவனவற்றுள் எது சமத்துவத்தின் கீழ் வருவது இல்லை அப்படின்னா ஷோயிங் இன்இக்வாலிட்டி பிட்வீன் த ரிச் அண்ட் புவர் பணக்காரர்கள் மற்றும் ஏழைகள் இடையில் சமத்துவ மின்மையை காட்டுவது அப்படிங்கிறது தான் ஈக்வாலிட்டிக்கு கீழே வராது ஏன்னா இது சமத்துவ மின்மையை காட்டுவது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க செகண்ட் கொஸ்டின் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் பொலிட்டிக்கல் ஈக்வாலிட்டி கீழ் கண்டவைகளில் எது அரசியல் சமத்துவமாகும் அப்படின்னா ரைட் டு பெட்டிஷன் த கவர்மெண்ட் அண்ட் கிரிட்டிசைஸ் த பப்ளிக் பாலிசி அரசாங்கத்திற்கு மனு செய்வது மற்றும் பொதுக்கொள்கைகளை விமர்சிப்பது அப்படிங்கிறத ஆன்சர் தேர்ட் ஒன் இன் இந்தியா ரைட் டு ஓட் இஸ் கிவன் டு ஆல் சிட்டிசன்ஸ் அட் தி ஏஜ் ஆஃப் இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து குடிமக்களுக்கும் வாக்களிக்கும் உரிமை வழங்கப்பட்டுள்ள வயது எவ்வளவு அப்படின்னா எயிட்டீன் பிளஸ் பதினெட்டு வயதுக்கும் மேலே முதல்ல இருபத்தி ஒன்னுன்னு இருந்திருக்கும் பட் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எயிட்டீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபோர்த் கொஸ்டின் இன் இன் இன்இக்வாலிட்டி கிரியேட்டட் பை மேன் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் கேஸ்ட் மணி ரிலீஜன் எக்ஸெட்ரா இஸ் கால்ட் அஸ் சாதி பணம் மதம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட சமத்துவமின்மை என்னென்னு அழைக்கப்பட்டது அப்படின்னா மேன்மேட் இன் ஈக்வாலிட்டி மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட சமத்துவமின்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இன் சுவிட்சர்லாந்து த ரைட் டு ஓட் இஸ் கிவன் டு உமன் இன் த இயர் சுவிட்சர்லாந்தில் பெண்களுக்கு வாக்களிக்கும் உரிமை வழங்கப்பட்ட ஆண்டு எப்போ அப்படின்னா இந்த இயர் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னு நெக்ஸ்ட் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் சிவில் ஈக்வாலிட்டி இம்ப்ளைஸ் ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் ஆல் பிஃபோர் லா கொடிமை சமத்துவம் என்பது சட்டத்திற்கு முன்பு அனைவரும் சமம் என்பதை குறிக்கிறது ஸோ சட்டத்திற்கு லா செகண்ட் கொஸ்டின் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் டீல்ஸ் அபவுட் த ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி ஃப்ரம் ஆர்டிக்கல் ஸோ எந்த விதி வ இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட பிரிவுகள் சமத்துவ உரிமையை பற்றி குறிப்பிடுகின்றன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி அப்படின்னா தட் இஸ் ஃப்ரம் ஆர்டிக்கல் ஃபோர்டீன் டு எயிட்டீன் விதி பதினாலு இருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா சமத்துவ உரிமையை பற்றி நமக்கு சொல்லுது நெக்ஸ்ட் ரைட் டு கண்டஸ்ட் இந்த எலெக்ஷன் இஸ் டேஷ் ரைட் தேர்தலில் போட்டியிடும் உரிமை என்பது எவ்வகை உரிமை அப்படின்னா பொலிட்டிக்கல் ரைட் அப்படின்னு சொல்லலாம் தட் இஸ் அரசியல் உரிமை பொலிட்டிக்கல் ரைட் அரசியல் உரிமை நெக்ஸ்ட் ஒன் ஈக்வாலிட்டி மீன்ஸ் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் டேஷ் ப்ரிவிலேஜஸ் சமத்துவம் என்பது முதலாவதாக டேஷ் இல்லாததாகும் அப்படிங்கிறாங்க விச் இஸ் அன் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெஷல் ப்ரிவிலேஜஸ் அதாவது சிறப்பு உரிமைகள் அல்லது சிறப்பு அந்தஸ்து இல்லாததாகும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது சிறப்பு கவனிப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் சமத்துவத்தின் வகைகள் பற்றி அறிதல் அது எவ்வகை சமத்துவம் அப்படிங்கிறத நம்ம சூஸ் பண்ணணும் ஸோ தகுதி ஜாதி நிறம் மதம் மற்றும் தரம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் குடிமக்கள் மத்தியில் எந்த பாகுபாடுகளும் இருக்கக்கூடாது தேர் ஷுட் நாட் பி எனி டிஸ்கிரிமினேஷன் அமாங் த சிட்டிசன்ஸ் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் கேஸ்ட் கலர் கிரீட் அண்ட் ரேங்க் எக்ஸெட்ரா அப்படின்னா திஸ் இஸ் கால்ட் சோசியல் ஈக்வாலிட்டி இதை நம்ம என்னென்னு சொல்லணும் அப்படின்னா சமூக சமத்துவம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் செகண்ட் ஒன் சட்டத்திற்கு முன் அனைவரும் சமம் ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் ஆல் பிஃபோர் த லா அப்படின்னா உரிமையல் சமத்துவம் சிவில் ஈக்வாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் சிவில் ஈக்வாலிட்டி தேர்ட் கொஸ்டின் ரைட் டு ஓட் ரைட் டு ஹோல்டு பப்ளிக் ஆஃபீஸ் அண்ட் ரைட் டு கிரிட்டிசைஸ் த கவர்மெண்ட் வாக்களிப்பதற்கான உரிமை அரசாங்க அலுவலகத்தில் பணியாற்றும் உரிமை அரசாங்கத்தை விமர்சிக்கும் உரிமை அப்படிங்கிறது எவ்வகை உரிமை அப்படின்னா இட் இஸ் அரசியல் உரிமை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ பொலிட்டிக்கல் ஈக்வாலிட்டி நெக்ஸ்ட் ஒன் எந்த விதத்திலும் ஆணுக்கு குறைவாக பெண் திறமை இல்லை ஸோ மை எபிலிட்டி இஸ் நாட் லெஸ் தேன் மென் இன் ஏ ஆஸ்பெக்ட் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக இந்த கோர்ட் வந்துட்டு ஒரு பெண் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது எது கீழே வரும் அப்படின்னா பாலின சமத்துவம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி ஸோ இதுதான் செவன்த் டேர்ம் ஒன்ல இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் லெசன் ஈக்வாலிட்டி லெசனு
ரெகனேஷன் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி இஸ் அக்கார்டட் பை அரசியல் கட்சிகளை அங்கீகாரம் செய்யும் அமைப்பு யாரு அப்படின்னா தி எலெக்ஷன் கமிஷன் ஸோ இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அப்படிங்கிறவங்க தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு அங்கீகாரம் அப்படிங்கறத வழங்குவாங்க ஃபோர்த் ஒன் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் ஆர் ஜென்ரலி ஃபார்ம் ஆன் த பேசிக் ஆஃப் அரசியல் கட்சிகள் பொதுவாக எதன் அடிப்படையில் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன இன்ட்ரெஸ்ட் மக்களினுடைய பொது நலனின் அடிப்படையில் அரசியல் கட்சிகள் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன ஒரு கட்சி முறை எங்கு நடைமுறையில் உள்ளது அப்படின்னா இட்இஸ் இன் சைனா ஓகேங்களா ஸோ சீனாவில தான் ஒரு கட்சி முறை அப்படிங்கிற அமைப்பு நடைமுறையில் இருக்கு அப்போ இந்தியா பிரான்ஸ் இந்த ரெண்டு நாடுகளிலுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மல்டி பார்ட்டி சிஸ்டம் சொல்லக்கூடிய பல கட்சி முறை அமைப்பு இருக்கும் யூஎஸ்ஏ அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ பார்ட்டி சிஸ்டம் அல்லது பை பார்ட்டி சிஸ்டம் இரண்டு கட்சி முறை அப்படிங்கிறது நடைமுறையில் இருக்கும் ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் சைனா அப்படிங்கிறது அங்கே தான் வந்துட்டு சிங்கிள் பார்ட்டி சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத ஃபாலோ பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் டேஷ் ஃபார்ம் த பேக் போன் ஆஃப் டெமோக்ரஸி மக்கள் ஆட்சியின் முதுகெலும்பாக திகழ்வது என்ன அப்படின்னா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் ஸோ ஒரு டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியில் மக்களினுடைய பேக் போனாக முதுகெலும்பாக இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா அரசியல் கட்சிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆன்சர் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அரசியல் கட்சிகள் நெக்ஸ்ட் எவ்ரி பார்ட்டி இன் ஆர் கான் கண்ட்ரி ஹேஸ் டு ரெஜிஸ்டர் வித் நமது நாட்டின் ஒவ்வொரு கட்சியும் டேஷ் என்ற அமைப்பில் பதிவு செய்தல் வேண்டும் அப்படின்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் ஸோ தேர்தல் ஆணையத்திடம் பதிவு செய்தல் வேண்டும் ஸோ ஆன்சர் எலெக்ஷன் கமிஷன் தேர்தல் ஆணையம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் சர்வ் ஆஸ் இன்டர்மீடியட்டரிஸ் பிட்வீன் அரசியல் கட்சிகள் யாருக்கிடையே பாலமாக செயல்படுவாங்க அப்படின்னா பிட்வீன் த கவர்மெண்ட் அண்ட் த பீப்புள் அரசாங்கத்திற்கும் மக்களுக்கும் இடையில இணைப்பு பாலமாக செயல்படுறது தான் அரசியல் கட்சிகளுடைய முக்கியமான ரோல் ஸோ அப்போ ஆன்சர் அரசாங்கம் மற்றும் மக்கள் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில இணைப்பு பாலமாக செயல்படுவது தான் அரசியல் கட்சியினுடைய முக்கியமான பணி நெக்ஸ்ட் A registered but dash political party cannot contest election on its own symbol. Or padivu saya patam, anal yenda arasil kacchi terdilil tanggal virumbum china til poti deyalade nabi nam registered but unrecognized political party. Jokin lah so ter padivu saya patam matrum anal anggi hari kap pada ada apaing kerata ini dalam answer. Anggi hari kap pada ada arasil kacchi gel. Jokin lah right. So unrecognized anggi hari kap pada ada. Fifth one, the leader of the opposition party enjoys the rank of. Edir kacchi thalaiver, yaar uri andas thil iruppar abhi na, cabinet minister. So, opposition leader nnu sollek kudiyem, edir kacchi thalaiver, cabinet amateur nnu daya, equal ana adhikaram patatsa varaga, sail badu var. So, cabinet amateur. Cabinet amateur abhi na, mukhiyamana thiraikala handle panna kudiyem ongla thana, cabinet minister sabhi nnu sollu. Next, match the following. Democracy, makkal archi, abhi na, rule of the people. So, makkal in archi. Therithal anayam, election commission. ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேர் எலெக்ஷன் சுதந்திரமாகவும் நியாயமாகவும் தேர்தலை நடத்துதல் மெஜாரிட்டி பார்ட்டி பெரும்பான்மை கட்சி ஃபார்ம்ஸ் த கவர்மெண்ட்ஸ் அரசாங்கத்தை அமைப்பது எதிர்கட்சி கிரிட்டிசைஸ் த கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் அரசின் கொள்கைகளை விமர்சிப்பது நெக்ஸ்ட் சூஸ் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம சூஸ் பண்ணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் The, every party in the country has to register with the election commission. நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு கட்சியும் தேர்தல் ஆணையத்தில் பதிவு செய்து கொள்ளுதல் வேண்டும் எஸ் கரெக்ட் Next, the commission treats all the parties equally. தேர்தல் ஆணையம் அனைத்து கட்சிகளையும் சமமாகத்தான் நடத்தும் எஸ் அதுவும் கரெக்ட் எலெக்ஷன் கமிஷன் அலாட்ஸ் ஏ செப்பரேட் சிம்பிள் ஃபார் ரெகனைஸ்ட் பார்ட்டிஸ் தேர்தல் ஆணையம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகளுக்கு தனி சின்னத்தை ஒதுக்குகிறது எஸ் கரெக்ட் ஸோ அப்போ இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவை அனைத்துமே சரி ஸோ தான் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் ஆல் தி போ இவை அனைத்தும் சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அசோசன் அண்ட் ரீசன் மெஜாரிட்டி பார்ட்டி பிளேஸ் ஏ டெசிசிவ் ரோல் இன் மேக்கிங் லாஸ் ஃபார் த கண்ட்ரி ரீசன் த நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் எலக்டட் இஸ் மோர் தேன் த அதர்ஸ் இன் த எலெக்ஷன் கூச்சு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பெரும்பான்மை கட்சி ஒரு நாட்டின் சட்டங்களை உருவாக்குவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறாங்க காரணம் என்ன தேர்தலில் பிற கட்சிகளை காட்டிலும் அதிக எண்ணிக்கையில் உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காங்க ஸோ அப்ப அதிக எண்ணிக்கையிலான உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கனாலதான் அவங்க பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சின்னு சொல்றாங்க அதனால தான் அவங்களுக்கு அதிக பவர்ஸ் இருக்கு ஸோ எந்த ஒரு சட்டம் ஏற்றுவதனாலும் அவங்களுக்கான ஆதரவுங்கிறது அதிகம் இருக்கு ஓகேங்களா அப்போ ஆர் இஸ் த கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் ஆஃப் ஏ காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமாகும் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் ஸோ இதோட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் ஒன் சிவிக்ஸ் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு லெசன்ஸ்னுடைய புக் பேக் கொஷின்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகுது அடுத்தது டேர்ம் டூ ஸோ டேர்ம் டூல நம்ம பார்க்குற ஃபர்ஸ்ட் லெசன் என்ன அப்படின்னா மாநில அரசு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸோ அந்த லெசனுடைய புக் பேக் கொஷின்ஸை பார்த்தலாம் ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் த மினிமம் ஏஜ் ஃபார் பிக
ஹவு மெனி ஸ்டேட்ஸ் டஸ் இந்தியா ஹவ் இந்தியாவில் தற்போது உள்ள மாநிலங்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு இருபத்தி எட்டு மாநிலங்கள் அப்படிங்கிறது இப்போ இந்தியாவில் இருக்கு நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் த வேர்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரெஃபர்ஸ் டு மாநில அரசு என்பது எவற்றையெல்லாம் உள்ளடக்குது ஸோ கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பி ஸோ போத் ஏ அண்ட் பி மாநில அரசின் துறைகள் மற்றும் சட்டமன்றம் இது ரெண்டையும் உள்ளடக்கி இருக்கு ஸோ ஏ மற்றும் பி இது ரெண்டுமே உள்ளடக்கி தான் இருக்கும் சான்சஸ் ஆப்ஷன் சி போத் ஏ அண்ட் பி ஃபோர்த் ஒன் த ஓவரால் ஹெட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் இன் த ஸ்டேட்டஸ் மாநில அரசு நிர்வாகத்தின் ஒட்டுமொத்த தலைவராக செயல்படுபவர் யார் அப்படின்னா கவர்னர் மாநில ஆளுநர் தான் ஒட்டுமொத்தமா அந்த மாநிலத்தினுடைய நிர்வாகியாக செயல்படுவார் ஃபிஃப்த் ஒன் ஹூ அப்பாயிண்ட்ஸ் த சீஃப் மினிஸ்டர் அண்ட் அதர் மினிஸ்டர்ஸ் முதலமைச்சர் மற்றும் ஏனைய அமைச்சர்களை நியமனம் செய்வது யாரு அப்படின்னா பை கவர்னர் ஸோ முத பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சியினுடைய தலைவரையும் அவங்க சார்ந்த இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்களையும் நியமனம் செய்யறது யார் அப்படின்னா ஸ்டேட் கவர்னர் ஆளுநர் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹூ பிகம்ஸ் த சீஃப் மினிஸ்டர் முதலமைச்சர் என்பவர் யார் அப்படின்னா லீடர் ஆஃப் த மெஜாரிட்டி பார்ட்டி பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சியின் தலைவர் இதே லீடர் ஆஃப் த அப்போசிஷன் பார்ட்டி அப்படின்னா எதிர்கட்சியின் தலைவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஷாப்பிங் ஆன்சர் பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சியின் தலைவர் அப்படிங்கிறத ஆன்சர் ஸோ லீடர் ஆஃப் த மெஜாரிட்டி பார்ட்டி செவன்த் ஒன் வாட் ஆர் த த்ரீ பிரான்சஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மாநில அரசின் மூன்று முக்கிய நிர்வாக பிரிவுகள் என்னென்ன ஸோ ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அப்படின்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அண்ட் ஜுடிஷியரி இது மூணுமே இருக்கணும் சட்டமன்றம் நிர்வாகம் மற்றும் நீதித்துறை இது மூணுமே உள்ளடக்கியது தான் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மாநில அரசாங்கம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் ஃபில் இந்த பிளாங்ஸ் த கவர்னர் இஸ் அப்பாயிண்டட் பை ஆளுநர் யாரால் நியமிக்கப்படுகிறார் அப்படின்னா கவர்னர் இஸ் அப்பாயிண்டட் பை த பிரசிடென்ட் ஸோ குடியரசுத் தலைவர் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆளுநரை நியமனம் செய்கிறார் ஆன்சர் குடியரசுத் தலைவர் பிரசிடென்ட் செகண்ட் ஒன் The leader of the majority party is appointed as dash in the state legislative assembly. Sattavandrathin perumanmai petra thalaiver yaraha niyamikka padigirar appi naam as the chief minister. Mudala mecharaha niyamikka padigirar. So Sattavandrathil enda kacchika perumanmai irukkudho and the perumanmai petra kacchika thalaiver naan mudala mecharaha niyamanam seyya padigar. Next third one. Dash is the highest judicial organ of the state. Manila arasin utcha patcha nidhi amaippu enna appi naam high court. Uyar nidhi mandram appi naam appi naam appi naam appi ஸோ ஒரு மாநிலத்தில் உயர்ந்தபட்ச நீதி வழங்கக்கூடிய அமைப்பாக செயல்படக்கூடியது ஹைகோர்ட் ஸோ உயர் நீதிமன்றம் ஃபோர்த் ஒன் எம்எல்ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் சாமாவு என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன அப்படின்னா மெம்பர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பி மெம்பர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பி ஸோ அதுதான் எம்எல்ஏ ஸோ சாமாவு அப்படின்னா சட்டமன்ற உறுப்பினர் அல்லது சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் ஸோ எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் அல்லது சட்டமன்ற உறுப்பினர் எப்படி இருந்தாலும் ஓகே நெக்ஸ்ட் Dash is a particular area from where all the voters living there to choose their representatives. Actually, in the question, English is one of them, Tamil is one of them, we have to give you a book. So, English is the answer to the electoral constituencies. That is, if you have a book, you can do it. That is what we are saying. Electoral constituency. That is nothing but the book. That is what we are saying. ஆனா இங்க தமிழ் என்ன கொஸ்டின் கொடுத்திருக்காங்க ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியைச் சேர்ந்த அனைத்து வாக்காளர்களும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவாங்க அப்படின்னா அவங்க நாம என்னன்னு சொல்லுவோம் பிரதிநிதின்னு சொல்லலாம் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா சோ பிரதிநிதின்னு சொல்லலாம் சோ அப்போ குறிப்பிட்ட பகுதியைச் சேர்ந்த மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படக்கூடியவங்க பிரதிநிதின்னு சொல்லுவோம் அதுவே அந்த குறிப்பிட்ட பகுதி நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எலக்ட்ரோரல் கான்ஸ்டுவன்சிஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல இங்கிலீஷ்லயும் தமிழ்லயும் கொஸ்டின்ஸ் வேற மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க சோ ரெண்டு ஆன்சர்ஸையுமே நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா சிக்ஸ்த் ஒன் The elected representatives who are not the member of ruling party are called Sattamandrathirikku therindirukkappatta uruppinar Aalungatchi Saradavaraga irupin Evvar alikkappaduvar abbinam Opposition party Yedirkatchi uruppinar yenru alikkappaduvar Opposition party Yedirkatchi uruppinar Okay So next match the following MLAs So Sattamandra uruppinarikal abbinam Legislative Assembly Sattamandra Governor Aalunar abbinam Head of the States, Arasin, Aladhu Manilathin, Thalaiver. Mudalamechar, Leader of the Majority Party, Perumanmai Petra, Kacchi Nuriya, Thalaiver. Union Territories, so now the first seven Union Territories are there. That's why there are nine, now there are eight Union Territories. So, you can talk about the Union Territories, now there are eight Union Territories. Next, put in the George Cote, St. George Fort, we can talk about the Tamil Nadu, so that's the answer. Next, choose the correct one. Which of the following statement is or are not correct? Keel Kaanum Vakyengilil, Edith Thavaranavik. So, to become a governor, Oru Vara Aalunar Agarathukku, Edith Laa, In the options, Thavaranadu, Abdiin Shuli, Nama Select Pudanam. Should be the citizen of India. India Kudimaka Naag, Irithal Vendum. So, on the statement correct, Tha. Should have completed 25 years of age. Iruvuthi Indi Vaidhi Niram Yorak, Irithal Vendum, Abdiin Naag, Kandipa Kadayadu, Muppathanj Vaidhikku, Meir Patta Vara Agatha, Irukkunum. So, in the statement, Thap. Next, should have sound mind. Nalala Mananala Puraya Vara Agatha, Irithal Vendum. Yes, correct. Should not hold any
எம்எல்ஏஸ் ஆர் டுகெதர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் அரசு செயல்படுவதற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பொறுப்புடையவர்கள் ஆவார்கள் அப்படிங்கிறாங்க எஸ் கரெக்ட் ஸோ த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ சரி நெக்ஸ்ட் ஆல் த எம்எல்ஏஸ் ஆஃப் அதர் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ஹூ டு நாட் பிலாங் டு த ரூலிங் பார்ட்டி ஆர் கார்ட் அப்போசிஷன் ஆளுங்கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை சாராத அனைத்து அரசியல் கட்சியை சார்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எதிர்கட்சி உறுப்பினர்கள் என்று அழைக்கப்படுவாங்க அப்படிங்கிறாங்க எஸ் இதுவும் ட்ரூ சரி நெக்ஸ்ட் எம்எல்ஏஸ் ஆர் நாட் த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மக்களின் பிரதிநிதிகள் அல்ல அப்படிங்கிறாங்க கிடையாது மக்களின் பிரதிநிதிகள் தான் அவங்க ஸோ த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஃபால்ஸ் தவறு நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபைண்ட் அவுட் த கரெக்ட் மீனிங் ஆஃப் த பை கேமரா லெஜிஸ்லேச்சர் ஈரவை என்பதற்கு சரியான விளக்கத்தை தேர்வு செய்க ஸோ பை கேமரல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா தட் இஸ் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ ஹவுசஸ் லைக் அப்பர் ஹவுஸ் அண்ட் த லோவர் ஹவுஸ் மேலவை மற்றும் கீழவை அப்படிங்கிற ஈராவைகளை கொண்ட சட்டமன்றம் அப்படிங்கிறத ஆன்சர் ஓகேங்களா ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் அசோசன் அண்ட் ரீசன் இந்தியா ஹேஸ் அ ஃபெடரல் சிஸ்டம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ரீசன் அகார்டிங் டு அவர் கான்ஸ்டியூஷன் த பவர் இஸ் டிவைடட் பிட்வீன் த சென்ட்ரல் அண்ட் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கூற்று இந்தியா கூட்டாட்சி முறை அரசாங்கத்தை கொண்டுள்ளது காரணம் இந்திய அரசியலமைப்பின் அதிகாரம் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு இடையே பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ அசர்ஷன் அண்ட் ரீசன் ரெண்டுமே கரெக்ட் அண்ட் இட் எக்ஸ்பிரின்ஸ் ஸோ ஏ அண்ட் ஆர் ஆர் கரெக்ட் ஸோ ஏ இஸ் கரெக்ட் அண்ட் ஆர் எக்ஸ்பிரின்ஸ் ஏ கூற்று சரி கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமும் ஆகும் அது அமைந்துள்ளது ஓகேங்களா ரைட் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன்த்ல இருக்கக்கூடிய டேர்ம் ஒன்ல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு லெசன்ஸ் அண்ட் தென் டேர்ம் டூல இருக்கக்கூடிய ஒரு லெசனை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதனுடைய புக் பேக் கொஷின்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இனி அடுத்து செகண்ட் டேர்ம் டூல இருக்கக்கூடிய மீதி லெசன்ஸும் டேர்ம் த்ரீல இருக்கக்கூடிய லெசன்ஸையும் நம்ம அடுத்த வீடியோஸ்ல கண்டினியூஸா பார்ப்போம் இந்த மாதிரியான யூஸ்ஃபுல்லான கண்டென்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இம்பல்ஸ் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் யூடியூப் சே